പശ്ചാത്തപിച്ചവർക്കുള്ള അടുത്ത പണി എന്താ ഒരാൾ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അവൻ അള്ളാഹുലെ കടുക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്താ ഷഹാത്ത് കലിമ ചൊല്ലുക ഷഹാത്ത് കലിമ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ഷിർക്കിന്റെ കുഫറിന്റെ എല്ലാം അള്ളാഹു താല മായിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പുതിയ ഒരു ജീവനിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പാവം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനി എനിക്ക് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൗബ എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം തൗബ കഴിഞ്ഞോ ഇത് ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൗബ കഴിഞ്ഞവരുടെ പണിയാണ് അവനാണ് ഇബാദത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് തൗബ ചെയ്തവർക്കുള്ളതാണ് ഇബാദത്ത് ആരാധന അല്ലാതെ ചുമ സാദാ സീത പോയിട്ടൊന്നും കയ്യും കെട്ടി അള്ളാന്റെ മുന്നിക്ക് വിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പുണ്യൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കണം തൗബ ചെയ്തിട്ട് ഇബാദത്തിലേക്ക് വാ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്തുതിക്കുക അള്ളാഹുനെ നമസ്കാരം അങ്ങനെയാണല്ലോ കൈ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്താണ് അഖില ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാനെ നിനക്കാണ് നികലസ്തുതി നിനക്കാണ് അഖിലസ്തുതി നിനക്കാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നിനക്കാണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അൽഹമില്ല പടച്ചവനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അത് നമസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളം കുടിച്ചാലും അൽഹമില്ല ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം കേട്ടാലും അൽഹമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് നിറഞ്ഞു അൽഹമില്ല ഇതാരുടെ ജോലിയാ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്കുള്ള അടുത്ത പണിയാണ് ഇബാദത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ ആരാധിക്കാം സ്തുതിക്കാം അസാം നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ സ്തുതിക്കാം അത് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കണം അല്ല ചുമ്മാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണം അതിലൂടെ സ്തുതിക്കാം പിന്നെ റുക്കോഴ് ചെയ്ത് സ്തുതിക്കാം റുക്കോഴിൽ എപ്പോഴും റുക്കോഴിലൂടെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷാല്ല ഈ വിഭാഗത്ത് നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരുടെ അടുത്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ തൗബ ചെയ്തവർ തൗബ ചെയ്ത അടുത്ത പണി എന്താ ഇബാദത്ത് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുക റുക്കു ചെയ്യുക നോമ്പ് കുടിക്കുക സുജൂത് ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നറിയോ അടുത്തത് നന്മ ഉപദേശിക്കുക ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ നന്മ ഉപദേശിക്കാനോ തിന്മയെ വിട്ട് തടയാനോ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പറ്റയില്ല ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അമറൂ നബിൽ മാറൂ നന്മ ഉപദേശിക്കുക തിന്മയെ വിട്ട് തടയുക അങ്ങനെ നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മയെ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ഇവൻ മാനിക്കാനും പാലിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തയ്യാറാകും അതാണ് അല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അവന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ചാൽ അവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് കതിഫ് ഒരാളെ ആരോപിച്ചാൽ അവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായ നിലയിൽ അവർക്കൊരു ഉത്ബോധന നൽകുക അതിനെ പാലിക്കുക എങ്കിൽ അടുത്ത പടി പത്താമതായി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷമാർത്ത അറിയിക്കോ നബിയെ ഇവരാണ് വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരിന് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിശോധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്നാമത്തെ പടി തൗബ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓരോന്നോരോന്ന് പടിപടിയായിട്ട് പോകട്ടെ തൗബ തൗബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൗബ തൗബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൗബ ചെയ്യും ഉസ്താദ് എല്ലാ വർഷവും തൗബ ചെയ്യും ഞാൻ തൗബ ചെയ്യും
അള്ളാഹു അമലുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യ പടിയായി അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത്താ ഈ ബൂൻ തൗബ ചെയ്യുന്നവർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വിവാദത്ത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല മൊമിനിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് മാത്രല്ല പ്രവാചകന്മാരോട് പോലും എല്ലാവരോടും തൗബ ചെയ്യാൻ തൗബ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ ആദ്യം അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന ആദ്യം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അവർ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹു സുബാനോത്താല സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി അതമേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താമസിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷെ ഇന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് അങ്ങനെ അടുത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അക്രമികളായി പോകും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമല്ലോ പിഷാജിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഹൗവ ബീവിയെ വലയിലാക്കി ആദന ബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനും രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളായി രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് അയച്ചു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഡിസ്മിസ് ചെയ്തില്ല സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ദുനിയാവിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വിട്ടോ എന്റെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദുനിയാവില് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് ദുഃഖവും വേണ്ട പ്രയാസം വേണ്ട എന്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അന്ധകാരനിബിടമായ ഒരു ലോകമായിരുന്നു ഈ അന്ധകാര നിബിടമായ ഇരണ്ടയാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും പടച്ച തമ്പുരാനോട് തൗബ ചെയ്യുകയാണ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് ഒരു നേരമല്ല ഒരു വക്കുത്തല്ല ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു മാസമല്ല ഒരു വർഷമല്ല നൂറ് വർഷത്തോളം രാപകലമില്ലാതെ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചുവത്രേ ആദമിന്റെ തൗബ ഹൗവാ ബീവിയുടെ തൗബ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് അള്ളാഹു സ്നഹാനുഭവത്താല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യം നബിയോട് കൽപ്പിച്ചു ആദമേ ഇന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നീ അടുക്കരുത് അങ്ങനെ അടുത്താൽ നിങ്ങൾ അക്രമികളായി പോകുമെന്ന് അള്ളാഹു വാണിംഗ് നൽകിയെങ്കിൽ ആ താക്കീതിനെ മാനിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അതേ വാക്കെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദമും ഹൗവയും പടച്ചവനോട് തൗബ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം കാട്ടി നാഥാ നീ ഞങ്ങളോട് പുറത്തില്ല എങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി പോകും അള്ളാ ഒരു ദിവസമല്ല പല ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദമം ഹൗവായും അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതാ അള്ളാഹു ആ തൗബ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആലയോട് തൗബ ചെയ്തപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആദം അത് ഏറ്റു പറയുകയും ആദമിന്റെ തൗബയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുവാദത്തോട് അവന്റെ ഓശാരത്തോട് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിലോട് കൂടി നല്ല വെളിച്ചം നൽകി അവരെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു അത്രേ ഉടൻ തന്നെ ആദം അള്ളാഹു വേണ്ടി രണ്ടിരക്കാലത്ത് സുജോത് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദമും തൗബ ചെയ്തു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നേതാവ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പിതാവാണ് പക്ഷെ അവിടെ തൗബ ചെയ്തു അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റബനാലം പക്ഷെ നമ്മളെന്ന് റബനാലം അമ്പസന വൈലൻ താപന എന്തായാലും അർത്ഥോ എത്ര ഗൗരവേറിയ വിഷയം അത് എത്ര ഗൗരവേറിയ ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അള്ളാഹ് എന്റെ സ്വന്തത്തോട് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തു പോയി നമ്മളിപ്പോ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓ അള്ളാഹ് നമ്മളത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും തിന്നുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്യും നമ്മൾ തിന്നുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അള്ളാഹ് കിട്ടപ്പെടാത്തത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിന്നുന്നത് കുടിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യണത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അധ്വാനിക്കണത് എല്ലാ അറാമിന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ കിടന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്ന ദുവാ ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ദുവാ ഞാനടക്കം നിങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിക്കറയുന്നു നില വിളിക്കുന്നു ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു നിന്നിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു തുള്ളിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു ചാടി ദുവാ ചെയ്യുന്നു അലറി ദുവാ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്തേ നടക്കാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദുവാ ചെയ്തിട്ട് ദുവാ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്താ പക്ഷെ അല്ല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും അല്ല പറഞ്ഞ എന്താ അവിടെ എന്നിട്ട് ദുവാ ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ ദുവാ സ്വീകരിക്കാം وقال ربكم ادعوني استجيب لكم നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുആ ചെയ്യ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാം അല്ലാഹു വഅദ ലംഗിക്കില്ല അല്ലാഹ് വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ആ വാക്കിൽ ഒരു കുറവും അവൻ വരുത്തുകയില്ല പക്ഷേ എന്തേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് എന്തേ ദുആ സ്വീകരിക്കാത്തത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി എന്താണ് അസുഖം മാറാത്തത് പല ഡോക്ടറെയും പോയി കണ്ടല്ലോ എന്തേ മാറാത്തത് ചിന്തിക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗം എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അസുഖം മാറാത്തത് എന്റെ ചികിത്സയിൽ എവിടെയോ ഒരു ന്യൂനത ഒരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആത്മപരിശോധന നടത്തിയാൽ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസർ അലി അള്ളാഹു തലാനുനെ വിധങ്ങളോട് പോയി പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം എന്തിനാ ദുവാ എന്റെ ദുവ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം يا رسول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه رپورٹ جاي من حديث يا رسول الله ادعو الله لي ان يجعلني مستجاب الدعوى نبي عند دعاء مسيغركان ان الله ينور ان نبرارتك يا رسول الله എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നബിയെ അനസറല്ലെന്ന് പറയാ ഉദു ഹല്ലി എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്യണം എന്താണ് എന്താവശ്യത്തിനാണ് വീട് വെക്കണം കടം മാറണം അസുഖം മാറണം അതിനൊന്നുമല്ല പിന്നെന്തിനാ എന്റെ ദുവാ അല്ല സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോ ദുവാ ചെയ്താലും ആ ദുവാ അല്ല സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ മുസ്തജാബ് ആയ ഒരാളായി മാറണം അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് അസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് അനസർ അലി അള്ളാഹിന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാരും പറയത്തില്ല ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയാ ശരി ശരി ഇൻഷാല്ല മുസ്ലിയാരുടെ ദുവാടെ കാര്യം കഷ്ടം നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പറയുന്നത് ദുവാ ചെയ്യണേ ഓ ശരി ചെയ്തേക്കാം ചെയ്യണേ ഓ ചെയ്തേക്കാം എല്ലാരും പറയല്ലോ നബിതങ്ങളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അനസ്രല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണ നബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി എന്താ മറുപടി നൽകിയത് ശരി ഓക്കെ എന്നാ അനുസരിക്കോ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞോ ഇല്ല അതാണ് പോയിന്റ് ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദുരാ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി അള്ളാന്റെ റസൂല് അനസർ അലി അള്ളാഹു അന്നവനോട് പറഞ്ഞത് ലോകവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ഏ അനസേ അത്വീബ് കസ്ബക് നിന്റെ സമ്പാദ്യം നീ നന്നാക്കി കൊള്ളുക തുജബ് നീ ഉയർത്തുന്ന കൈ ൊന്നും അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയുകയില്ല പിന്നീട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്
يُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةُ النَّرْبَعِينَ لَيْلًا ഒരു വിശ്വാസിയായ സഹോദരനോ വിശ്വാസിനിയായ സഹോദരിയോ റാമിന്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരംശത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിൽ നിന്നോ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നോ ഏത് തരത്തിലും ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നുമാകട്ടെ അവൻ വായിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ ഒരു പിടി ആഹാരം അവൻ ഉയർത്തിയാൽ അവന്റെ അഭാദത്തുകളോ പ്രാർത്ഥനകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല 